Salut à tous Comment remplacer la crème fraîche pour nous végétaliens Alors, on peut remplacer par le lin, les graines de lin, les graines de chia, les flocons d'avoine, de l'amidon de riz ou autre, de riz, de blé, de maïs, comme on veut. La texture sera différente selon l'ingrédient qu'on va choisir. J'ai fait quelque chose pour vous, je vais vous montrer. Et bien sûr, on peut aussi utiliser de la gomme arabique. Tout le monde connaît l'aspect que peut avoir l'amidon dans un plat. Par contre, on connaît moins l'aspect que les graines peuvent avoir dans du lait. Ici, j'ai fait du lait d'avoine en partant des flocons d'avoine. 100 g de flocons d'avoine pour à peu près 100, euh, 500 ml d'eau. Voilà ce que j'ai obtenu. Alors après, j'ai mis le lait dans trois tasses. Dans celle-ci, j'ai mis une cuillerée de graines de chia. Ici, une cuillerée de graines de lin. Et ici, de la gomme arabique. Je montre les résultats. Graines de chia. Voilà ce qu'on a. On a une très belle texture. Un beau moelleux. Maintenant, les graines de lin. Je mélange. Voilà ce qu'on obtient. Ça reste un peu plus léger. Rien ne nous empêche d'en mettre une quantité supérieure. Hein. Puis, à la fin, la gomme arabique. Alors, elle n'a pas encore fondu entièrement. Elle a besoin de son temps. Mais on a une texture absolument phénoménale. Voilà. Ce qui est le plus ressemblant entre les trois, c'est encore la gomme arabique. Alors, on en mettra un peu plus si on aura un aspect pratiquement comme la crème fraîche. Voilà. Pour avoir ces résultats, j'ai moulu les grains pour plus de facilité. Ces préparations doivent être bien sûr préparées à l'avance. On peut y réajouter de l'huile pour donner un peu plus de, de saveur. D'autant que toutes ces préparations sont moins caloriques que la crème fraîche. Si on veut se simplifier son travail en cuisine, alors on peut prendre par exemple un peu de graines de lin, déjà moulu, comme ici. J'ai déjà cuit, comme vous voyez ici, de, du pourpier. Je prends à peu près une cuillère. Et puis, si comme il n'est pas très 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 performant pour lier, on va rajouter une demi-cuillerée à peu près d'amidon. Et on va faire euh, cuire le tout pendant une minute environ hein, sur le gaz. On peut éventuellement rajouter un peu de lait. À la fin de la cuisson, on aura vraiment l'impression de manger le pourpier avec de la crème fraîche. Voilà ce que j'ai obtenu. Pour l'épaissir davantage, si vous retenez que c'est un peu liquide, vous pouvez, quand les aliments sont encore euh, un peu tièdes, comme ça, rajouter du, des graines de lin moulu, comme ceci. Ils vont encore gonfler. En réalité, les graines de lin ne doivent pas être trop chauffées. Il vaut mieux les consommer comme ça, à peu près. Euh, je ne dis pas à froid, mais bien tiède. Donc on le laisse comme ça. Et il va continuer à s'épaissir. Avec cette façon de faire, on va avoir vraiment la texture en bouche de la crème fraîche. Juste une petite astuce. Pour assaisonner mon pourpier, pendant que j'en cueillais, 
ben, j'ai trouvé les feuilles de moutarde blanche. Vous voyez Il suffit de les couper et de mettre sur mon dans ma sauce. Voilà. Merci de m'aider pour mon projet sur Tipeee ou Patreon. A bientôt